മക്കളെ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയുടെ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ഒരു ഗ്രാഫും ചോദിക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് മുഴുവൻ കാണാൻ മുഴുവൻ മാർക്ക് ഗ്രാഫിലെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേ ഇങ്ങനെ വരാം ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ് ഒരുപാട് ഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ എന്താ ചിലപ്പോൾ കിഴിയൊക്കെ പോവാം പേടിക്കേണ്ട മക്കളെ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വീ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഷൈപ്പ് ആണോ വീ പോലെ നിൽക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് മോഡക്സ് ഓർത്ത് വെച്ച് വീ പോലെ നിൽക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് മോഡക്സ് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം ദേ മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് വേർട്ടെക്സ് ഇതാ വേർട്ടെക്സ് ഇതാ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്ക എല്ലാവരും ദേ ഒരു വി ഷേപ്പ് എടുക്കുക വി സോ വി പോലെ നിൽക്കുന്നവൻ വി പോലെ നിൽക്കുന്നവൻ ആരാണ് മോഡക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ ആണ് വരുന്നത് ഒറിജിൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു മോഡക്സ് ഈ പറയുന്ന മോഡക്സിന്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മോഡക്സിന്റെ പല 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 വെറൈറ്റീസ് ഷിഫ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേലോട്ടും താഴ്ത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും മേപ്പോട്ടും താഴ്ത്തോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി ഇതേ സെയിം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്ക അതാണ് അവർ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് മക്കളെ ഞാൻ ഇതാ സൂമ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആ പറയുന്ന പിക്ചർ ഞാൻ സൂമ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ആളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം വലത്തോട്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നോക്കിയേ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നോക്കിയേ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് വലത്തോട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഇതാണ് ശരിക്കും മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് അവരെന്താ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു വലത്തോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു അല്ലെ വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ മോഡക്സ് മൈനസ് എ ഇനി ഇവൻ ഇടത്തോട്ടാണെങ്കിലോ ഇടത്തോട്ട് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ദേ ശരിക്കുമുള്ള മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാ അവൻ ഇടത്തോട്ട് മാറുന്നു ഇടത്തോട്ട് മാറാണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്താ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് എത്ര ദൂരം മാറി എത്ര ദൂരം മാറി ദേ ഇവനായിരുന്നത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വേർട്ടെക്സ് ഇപ്പൊ എത്രയായി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ദൂരം മാറി രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാറിയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ടു അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് അടുത്ത ഗ്രാഫോ അതും അങ്ങനെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇടത്തോട്ട് മാറി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇടത്തോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെയാണ് മക്കളെ മാറുന്നില്ല മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്ക എല്ലാവരും മേലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് ഇത് ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് അവരെന്താ മേലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു മേലോട്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് എ ആണ് ജനറൽ ഫോം വരുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് മാറ്റി രണ്ട് യൂണിറ്റ് മേലോട്ട് മാറി രണ്ട് യൂണിറ്റ് മേലോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് മക്കളെ സോ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ബസ് അവസാനമായിട്ട് നാലാമത്തേക്ക് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇതാണ് ഈ പടക്ക ഈ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് എന്താ താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്ക മോഡക്സ് മൈനസ് എ മോഡക്സ് മൈനസ് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്
ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഞാനിതാ മുമ്പ് വരച്ച മാർക്കിംഗ്സ് എല്ലാം മാറ്റു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കി റേഞ്ച് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കി റേഞ്ച് പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അതേ ഞാൻ സൂം ചെയ്തു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ഗ്രാഫ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് 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 വൈ ആക്സിൽ എവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതെ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വൈ ആക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്താ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് പാസ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതെ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് താഴെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ താഴെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം വരുന്നുണ്ടോ താഴെ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ഭാഗവും വരുന്നില്ല ഒരു ഭാഗവും വരുന്നില്ല അതായത് റേഞ്ചിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ഇല്ല അതായത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാം നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ഇല്ല റേഞ്ചിനകത്ത് എന്താ ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ആരാണ് ക്ലോസ് സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് സീറോ വരുന്നുണ്ട് ദേ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് വൈ വാല്യൂ ആണല്ലോ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വൈക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂ അതായത് വൈ ആക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് വൈ ആക്സ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മാപ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എയ്റ്റ്സ് സീറോ കൊമ ഇൻഫിനിറ്റി അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എഴുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫൈൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു x by mod of x minus 2 minus 3. ഇത് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ എപ്പോഴാണ് മക്കളെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുക ആ കാണുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താ ലഭിക്കാം ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ ലഭിക്കും എപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ ഇവൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന പോയിന്റ് അത് അവിടെയാ അതെവിടെയാ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ് ദേ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവണം അതായത് നോക്കിയേ ഇവൻ സീറോ ആവണം മോഡ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റുകൾ ഏതാണോ ഏതാണോ അവൻ അവിടെയാണെന്ത് ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് അവിടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഈ പറയുന്ന മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ സോറി മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ് മൈനസ് ടു ആരാവണം കോമൺ സെൻസ് മതി ഈ പറയുന്ന എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു സീറോ ലഭിക്കുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം മോഡ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീറോ അതായത് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ത്രീ ആവണം ദേ ഈ പറയുന്ന മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി പ്ലസ് ത്രീ ആയി മാറി പ്ലസ് ത്രീ സോ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിക്കാം മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആവുന്നത് എവിടൊക്കെ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആവുക ഇതാണ് എനിക്കറിയണ്ടേ കോമൺ സെൻസ് മാത്രം മതി ഒരു കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് പൂജ്യം കൊടുത്തു പൂജ്യം കൊടുത്തു ശരിയാവോ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്തു സീറോ മൈനസ് ടു ഇറ്റ്സ് വൺ മോഡൽ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ടു എന്താണ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം മോഡൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ ഏത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെയും പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരുത്തനാണെന്ത് നമ്മുടെ മോഡൽ ഫംഗ്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അവനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റും സോ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാ നമുക്കറിയാം മോഡൽ ഓഫ് മൈനസ് ടു ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ത്രീനോട് ഈക്വൽ അല്ല സോ വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് മോഡൽ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ത്രീ ഇതാണ് ആവശ്യം കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് മനസ്സിലാവും എക്സിന് നിങ്ങൾ ഫൈവ് കൊടുത്ത് എന്താ കിട്ടുക എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായ മക്കളെ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് സോറി ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഫൈവ് മൈനസ് ടു വിച്ച് മീൻസ് ത്രീ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി എക്സിന് എന്താണ് ഫൈവ് ഇനി രണ്ടാമതൊരു
എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സോ അവനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുക അവനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുക മക്കളെ അതായത് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ടോട്ടൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒഴിവാക്കി വിച്ച് മീൻസ് ഫൈവ് കോമ മൈനസ് വൺ ഇതാ ഇവന്മാരെ മാത്രം ഒഴിവാക്കി വരച്ചു ഇതാണ് ഡൊമൈൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമുള്ളൂ ഇത്ര മാത്രമുള്ളൂ മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് മോഡക്സ് മൈനസ് മോഡക്സ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിന് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു മോഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വി അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരെ താഴ്ത്തോട്ട് സെയിം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സെയിം ഗ്രാഫ് എന്താണ് താഴ്ത്തോട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ സെയിം ഗ്രാഫ് താഴ്ത്തോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്ട്രീം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അല്ലേ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിച്ച് ഈ ഭാഗം ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫുകൾ എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ ദേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് അതായത് ഏകദേശം ഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്താ വിളിക്കുക എക്സ് ക്യൂബ് ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് മക്കളെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വിളിക്കാ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ യു കൺ ചൂസ് എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഒന്നായിക്കോട്ടെ പത്തായിക്കോട്ടെ നൂറായിക്കോട്ടെ ലക്ഷമായിക്കോട്ടെ പത്ത് ലക്ഷമായിക്കോട്ടെ പത്ത് കോടിയുമായിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഈ പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവനേ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് റിമൈൻസ് വൺ അടുത്തത് സീറോ വൻ എക്സ് സീറോ ഈ പറയുന്ന എക്സ് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ വൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് നൂറ് മൈനസ് ആയിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് മൈനസ് വൺ നോക്കി ഇവിടെ എന്ത് വന്നാലും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എന്ത് വന്നാലും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ വൺ അറ്റ് എക്സുകളുടെ സീറോ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഇതാണ് സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് f of minus 100 if if function is signum then what will be f of minus 100 valare sugamayitt ariya ee parayunnathu minus 100 aanengil negative aanengil krithyamayitt function de value signum function aanengil nammalku ariya minus 1 aanu that's all bus 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 ee parayna rendu graph idha makale adutha rendu graph ingane nannu kazhinjal onnu maalavikkunnathu f of x equal to x r graph aanu it is a straight line endana adu straight line aayittu povunna graph aanu f of x equal to x ഇത് അവസാനമായ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടി ഉണ്ട് റാ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് റാ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അത് മറ്റാരുമല്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്കെ റാ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആരാണ് എക്സ് ക്യൂബിന് ഗ്രാഫ് ആണ് പിന്നെ ആരാണ് വി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് മോഡക്സ് ഗ്രാഫ് ആണ് സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഗ്രാഫ് ആണ് സോ ഒരു ഡാൻസിങ് ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ഡാൻസിങ് ഷേപ്പ് അല്ലെ ദേ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സോറി എക്സ് ക്യൂബ് മോഡക്സ് എക്സ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് റാ പോൾ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആരാണ് വൺ ബൈ എക്സ് സോ എല്ലാം എന്താണ് ഒരു ഒരു ഡാൻസിങ് ഡോളിൽ നിന്ന് എന്താ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ അടുത്തേക്ക് പോവാം അല്ലെ ഡോക്കെയാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ദേ ഈ പറയുന്ന എക്സ് ക്യൂബിലെ ഗ്രാഫ് ആണ് കണ്
ഫങ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നിങ്ങളൊരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്ക ഈ പറയുന്ന വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിൻ മേൽ ഒന്നിലധികം പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിൻ മേൽ ഒന്നിലധികം പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഈ പറയുന്ന വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കേവലം ഗ്രാഫിൻ മേൽ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫങ്ഷൻ അവൻ ഫങ്ഷൻ ഒന്നിലധികം പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫങ്ഷൻ അല്ല ഹീസ് നോട്ട് എ ഫങ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിലധികം പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫങ്ഷൻ അല്ല 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 ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻ ആണ് നോക്കിയേ ഇതിൽ എവിടെ മക്കളെ ഏത് ഗ്രാഫിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ വരക്കാണെങ്കിൽ അവൻ രണ്ട് പോയിന്റ് മേ കൂട്ടിമുട്ട സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദേ ഇന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഗ്രാഫില് രണ്ട് പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ബുച്ചിംബ്ലൈസ് സി ആണെന്ത് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫങ്ഷൻ അല്ല ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇതാ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നാല് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ പറയുന്ന ഫിഗർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിലെ ഏത് ഏത് ഫിഗർ ആണ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ട് ഫിഗർ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം കമന്റ് ബോക്സ് എന്താ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം യെസ് ഇതേപോലത്തെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ടോപ്പിക് വൈസ് ആവശ്യമുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ലൈവ് ഡീൽ ചെയ്യാം സോ സി യു ഓൾ ഇൻ ദി ലൈവ